హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవరు బడి ఈరోజు నుంచి మనం రాబోయే నోటిఫికేషన్ టెట్ మరియు డిఎస్సికి సంబంధించి అవసరమైన కాంటెంట్స్ని అదేవిధంగా మెథడాలజీని రెండింటినీ కూడా మనం ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా డిస్కస్ చేయకో చేసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి మీరు క్రమం తప్పకుండా ఫాలో అయితే కొన్ని ముఖ్యమైన కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనము కొన్ని మార్కుల్ని గెయిన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇటు ఎస్జిటిలో కానీ అటు స్కూల్ అసిస్టెంట్లో కానీ మెథడాలజీ అనేది ఒక కీలకమైన పార్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మెథడాలజీలో మార్కులు సాధిస్తే దాదాపుగా మన ఉద్యోగానికి ఎలిజిబిలిటీ సాధించిన వాళ్ళం అవుతాం ఫ్రెండ్స్ మెథడాలజీలో కీలకమైన ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదంటే టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ టీఎల్ఎం టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ అంటే ఏమిటంటే పాఠ్యాంశాన్ని మనం బోధించేటప్పుడు ఆ పాఠ్యాంశానికి సంబంధించిన మూర్త జ్ఞానాన్ని అందించడానికి వాస్తవికను తీసుకురావటానికి బోధనోపకరణాలు అనేవి తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి ఫ్రెండ్స్ సాంఘిక శాస్త్రంలో ఈ బోధనోపకరణాల ఉపయోగాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన విద్యావేత్త ఎవరంటే జాన్ అమోగస్ కొమినియన్ ఈయన అమెరికా దేశానికి చెందినవాడు జార్జియా స్టేట్లో ప్రాథమిక పాఠశాల దశలోనే ఈయన సాంఘిక అధ్యయనంలో కూడా బోధనోపకరణాలు ప్రవేశపెట్టవచ్చు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేశాడు ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ మంది విద్యావేత్తల అభిప్రాయం ప్రకారం బోధనోపకరణాలని స్థూలంగా మనం రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ అందులో ఒకటి ప్రక్షేపిత ఉపకరణాలు రెండోది ప్రక్షేపితం కాని ఉపకరణాలు సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ ఎయిడ్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ నాన్ ప్రొజెక్టెడ్ ఎయిడ్స్ ఫ్రెండ్స్ ప్రొజెక్టెడ్ ఎయిడ్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనము ఒక ప్రొజెక్టర్ని ఉపయోగించి ప్రవేశపెట్టగలిగే ఉపకరణాలని ప్రొజెక్టెడ్ ఎయిడ్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిల్ములు ఫిల్ము స్క్రిప్టులు స్లైడులు అంటే కాంతి స్వభావం కలిగి ఉంటుంది స్లైడులు సో ఇట్లాంటివి ఒపెక్ ప్రొజెక్టర్ ఓవర్ హెడ్ ప్రొజెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొజెక్టర్ ద్వారా మనం ప్రవేశపెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది వీటన్నిటినీ కూడా ప్రొజెక్టెడ్ ఆర్ ప్రక్షేపిత ఉపకరణాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇక సెకండ్ వన్ నాన్ ప్రొజెక్టెడ్ ఎయిడ్స్ అంటే ఈ రకమైన ఉపకరణాలు ఉపయోగించడానికి ప్రొజెక్టర్ అనేది అవసరం లేదు ప్రొజెక్టర్ అవసరం లేకుండా తరగతిలో విద్యార్థికి ప్రవేశపెట్టే ఉపకరణాలను ఏమంటారంటే ప్రక్షేపితం కాని ఉపకరణాలు ఫ్రెండ్స్ వీటిని కూడా మనం మూడు రకాలుగా వర్గీకరణం చేస్తాం ప్రక్షేపితం కాని ఉపకరణాలు అందులో ఫస్ట్ వన్ దృశ్యోపకరణాలు అంటే కంటితో మాత్రమే చూడగలిగే ఉపకరణాలని దృశ్యోపకరణాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదైనా కంటితో చూడగలిగి రెండోది శ్రవణోపకరణాలు అంటే చెవితో వినగలిగే ఉపకరణాలని శ్రవణోపకరణాలు అంటారు ఇకపోతే మూడవది కృత్యోపకరణం అంటే యాక్టివిటీ బేస్డ్ ఎయిడ్స్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక కృత్యం ద్వారా విషయాన్ని వివరించగలిగితే దాన్ని కృత్యోపకరణం అంటారు ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ వన్ దృశ్యోపకరణాలు కొద్దాం దృశ్యోపకరణాలని అంటే విజువల్ బేస్డ్ ఎయిడ్స్ని మరలా మనం మూడు రకాలుగా వర్గీకరణం చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో అందులో ఫస్ట్ వన్ ద్విపార్శ్వ ఉపకరణాలు ద్విపార్శ్వ లేదా ద్విమితీయ లేదా టూ డైమెన్షియల్ లేదా గ్రాఫికల్ ఎయిడ్స్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ వాటికి ఉదాహరణలు ఏమిటంటే చార్టులు గ్రాఫులు పటాలు ఫోటోలు పోస్టర్లు ఫ్లాష్ కార్డులు కార్టూన్లు కామిక్లు వీటన్నిటినీ కూడా ద్విపార్శ్వ ఉపకరణాలు అంటారు అంటే రెండు పార్శ్వాలు ఉంటాయి పొడవు కానీ వెడల్పు కానీ ఉండేదాన్ని ద్విపార్శ్వ ఉపకరణం అంటారు మీరు ఒక పోస్టర్ తీసుకోండి పొడవు ఉంటుంది వెడల్పు ఉంటుంది ఫోటో తీసుకోండి పొడవు ఉంటుంది వెడల్పు ఉంటుంది కార్టూన్ తీసుకోండి పొడవు ఉంటుంది వెడల్పు ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఫ్రెండ్స్ కార్టూన్లు కామిక్లు అనేవి క్రింది వాటిలో ఏ రకమైన ఉపకరణాలు అని చాలాసార్లు బిట్ వచ్చింది ఏకపార్శ్వ ద్విపార్శ్వ త్రిపార్శ్వ లేదా పైవన్ని ఉన్న అని సో కార్టూన్లు కామిక్లు పటాలు చార్టులు గ్రాఫులు ఫోటోలు పోస్టర్లు సో ఇవన్నీ కూడా రెండు పార్శ్వాలు కలిగిన ద్విపార్శ్వ ఉపకరణాలు ఇక సెకండ్ వన్ ఫ్రెండ్స్ త్రిపార్శ్వ ఉపకరణాలు త్రిపార్శ్వ అంటే మూడు పార్శ్వాలు కలిగి ఉంటుంది సో పొడ ఉంటుంది వెడల్పు ఉంటుంది ఎత్తు లేదా లోతు అనేది ఉంటుంది ఇలాంటి వాటిని త్రిపార్శ్వ ఉపకరణాలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వస్తువులు ఆబ్జెక్ట్స్ ఏ వస్తువు అయినా కావచ్చు అలాగే మోడల్స్ నమూనాలు అలాగే డయారమా అంటే కాంతి ప్రదర్శన పెట్టే డయోరమా అంటారు ఫ్రెండ్స్ అది కూడా త్రిపార్శ్వ ఉపకరణమే 
సో అదేవిధంగా తోలు బొమ్మలు పపెట్స్ అలాగే పైకి ఉబికే చిత్రాలు గల పుస్తకాలు అంటే త్రీ డైమెన్షన్ బుక్స్ సో ఇవన్నీ కూడా త్రిపార్శ్వ ఉపకరణాలు ఫ్రెండ్స్ వన్ మోర్ థింగ్ మోడల్సు డయోరమాస్ స్పెసిమన్ ఇది ఒక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్పెసిమన్ అలాగే త్రిపార్శ్వ పైకి ఉబికే చిత్రాలు కలిగిన పుస్తకాలు తోలు బొమ్మలు ఇవన్నీ కూడా మూ మూడు పార్శ్వాలు కలిగి ఉంటాయి త్రిమితీయ లేదా త్రిపార్శ్వ ఉపకరణం అంటారు ఫ్రెండ్స్ ఇక తౌడ్ వన్ కృత్యోపకరణాలు అంటే మనం యాక్టివిటీ బేస్డ్ అనమాట కాళ్ళు చేతులు హావభావాలు ప్రదర్శించి ప్రవేశపెట్టే ఉపకరణాన్ని కృత్యోపకరణాలు అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాటకీకరణ డ్రమటైజేషన్ ప్రదర్శన డెమాన్స్ట్రేషన్ ప్రదర్శితం ఎగ్జిబిట్ అలాగే మనకి క్షేత్ర పర్యటనలు విజ్ఞాన యాత్రలు ఇవన్నీ కూడా మనకి త్రిపార్శ్వ ఉపకరణాలు ఫ్రెండ్స్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడు రకాల వర్గీకరణ సో ద్విపార్శ్వ ఉపకరణాలు త్రిపార్శ్వ ఉపకరణాలు కృత్యోపకరణాలు ఇకపోతే ఇవన్నీ కూడా ద్విపార్శ్వ త్రిపార్శ్వ కృత్యోపకరణాలు అనేవి మనకి దృశ్యపరమైన ఉపకరణాల్లో దృశ్యోపకరణాల్లో అంతర్భాగంగా ఉంటాయి ఇకపోతే మెయిన్ వర్గీకరణలో శ్రవణోపకరణాలు శ్రవణోపకరణాలు అంటే చెవితో వినగలిగేవి రేడియోలు టేప్ రికార్డర్లు గ్రామ్ ఫోన్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా రేడియోలు టెలిఫోన్లు టేప్ రికార్డర్లు గ్రామ్ ఫోన్లు ఇవన్నీ కూడా శ్రవణోపకరణాల కిందకు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇకపోతే మూడవది అంటే దృశ్యోపకరణాల్లో మూడవ పాటు ప్రదర్శన బల్లలు అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మనం ప్రదర్శించడానికి అనువుగా ఉండే వాటిని ప్రదర్శన బల్లలు అంటారు ఫ్రెండ్స్ బ్లాక్ బోర్డు ఒకటి బులెటిన్ బోర్డు ఒకటి జియో బోర్డు ఒకటి మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డు ఒకటి రోలింగ్ బోర్డు ఒకటి కుక్కీ బోర్డు ఒకటి సో ఇలా ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా వీటిని ప్రదర్శన బల్లలు అని చెప్పి మనం పిలుస్తాం ఫ్రెండ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా దృశ్యోపకరణాల్లో భాగంగా మనకు ఉంటాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే దృశ్య శ్రవణ అంటే మనం ఒకేసారి చూస్తాము వింటాము అలా ఒకేసారి చూడటానికి వినటానికి అనువుగా ఉండే ఉపకరణాలను ఏమంటారంటే దృశ్య శ్రవణ ఉపకరణాలు సో ఆడియో అండ్ విజువల్ బేస్డ్ ఎయిడ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కంప్యూటర్లు సినిమాలు కంప్యూటర్లు సినిమాలు ఇంకా మనకి చాలా రకాలుగా ఒక రకంగా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ అంటే వెంటనే చూడాలి వినాలి సో కంప్యూటర్లు సినిమాలు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్స్ ల్యాప్టాప్లు ఇవన్నీ కూడా దృశ్య శ్రవణ రెండు ఒకేసారి జరగాలి ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఉపకరణాలు అంటారు ఈ మధ్య మనకి కొత్తగా అకాడమిక్ బి బుక్లో డిజిటల్ వనర్లు అనే దాన్ని ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఫ్రెండ్స్ డిజిటల్ వనర్లు అంటే మనము విషయాన్ని కంటెంట్ని డిజిటల్ రూపంలో భద్రపరచుకోవచ్చు మార్పులు చేర్పులు చేర్చుకోవచ్చు ఎక్కువ కాలం మనం భద్రపరచుకొని ప్రదర్శించవచ్చు సో త్రీ డి సిస్టమ్ పెట్టవచ్చు ఇలాంటి వాటిని డిజిటల్ వనర్లు అంటారు ఫ్రెండ్స్ అవి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇప్పుడు సీడీలు పెన్ డ్రైవ్లు ఇవన్నీ కూడా డిజిటల్ వనర్లు అంట యానిమేషన్ యానిమేషన్ కూడా డిజిటల్ వనర్లో అంతర్భాగంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఇది టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ వర్గీకరణ ఒక బిట్ అయితే కంపల్సరీగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఎగ్జాంపుల్ క్రింది వానిలో ద్విపార్శ్వ ఉపకరణం కానిదేది అంటాడు ఒకటి ఫోటో రెండు పోస్టర్ మూడు చార్ట్ నాలుగు డయోరమా డయోరమా అనేది ద్విపార్శ్వ ఉపకరణం కాదు క్రింది వానిలో త్రిపార్శ్వ ఉపకరణం కానిదేది అంటాడు ఒకటి మోడల్ రెండు డయోరమా మూడు స్పెసిమన్ నాలుగు కార్టూన్ అంటాడు సో కార్టూన్ అనేది ద్విపార్శ్వ ఉపకరణం ఫ్రెండ్స్ త్రిపార్శ్వ ఉపకరణం మాత్రం కాదు సో ఇలా క్రింది వాణిలో కృత్యోపకరణం కానిదేది అంటాడు ఫ్రెండ్స్ క్రింది వాణిలో కృత్యోపకరణం కానిదేది ఒకటి నాటకీకరణ రెండు ప్రదర్శన మూడు ప్రదర్శితం నాలుగు తోలు బొమ్మలు తోలు బొమ్మలు అనేది పప్పెట్స్ అనేది త్రిమితీయ ఉపకరణంగా మనం గుర్తిస్తాము అది కృత్యోపకరణం కాదు సో డెఫినెట్గా ఈ వర్గీకరణలో ఒక బిట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్తగా దీన్ని మనం పరిశీలించాలి సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయం ద్వారా మీకు ఒక మార్క్ అయితే తప్పనిసరిగా టెట్లోను మరియు డిఎస్సిలోను కేవలం వర్గీకరణ మీదే ఒక మార్క్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ